ce mercredi 20 septembre, Charles III arrive à Paris, pour effectuer sa première visite d'État en France en tant que roi. Avant lui, la reine Élisabeth II s'est rendue plusieurs fois dans l'Hexagone. Mais à quand remonte son dernier déplacement officiel dans notre pays La France s'apprête à dérouler le tapis rouge à Charles III. Ce mercredi 20 septembre, le roi d'Angleterre fait son arrivée dans la capitale, accompagné de son épouse Camilla. Entre cérémonies à l'Arc de Triomphe, déambulation au marché aux fleurs de l'île de la Cité et dîner d'État au château de Versailles, autant dire que le programme du souverain s'annonce chargé. Avant lui, sa mère Elisabeth II s'est elle aussi rendue, et ce à plusieurs reprises, dans l'Hexagone. Mais alors, à quand remonte sa dernière visite d'État Le 6 juin 2014, la monarque revient une cinquième et dernière fois en France, à l'occasion du 70e anniversaire du D-Day. Arrivé la veille grâce à elle Eurostar, prend la direction du château de Bénouville, situé à proximité de Caen, où elle est conviée pour un déjeuner officiel. Plus grand que plus grand que photo, Elisabeth II. La grande affection de la reine pour la France en 30 clichés Charles III sur les traces de sa mère Elisabeth II ce jeudi 21 septembre. Alors qu'il sera encore à Paris, Charles III visitera un lieu cher à sa défunte mère le célèbre marché aux fleurs sur Eliac sans circonflexe LE de la cité. Lors de sa visite d'État en 2014, la reine est en effet reçue au même endroit par le président de la République François et Hollande et la maire de la capitale Anne Hidalgo pour inaugurer le marché aux fleurs qui va désormais porter son nom, précise point de vue. À l'endroit même où elle s'est rendue lorsqu'elle n'était encore qu'une princesse, Elisabeth II inaugure une plaque marché aux fleurs Reine Elisabeth II, comme le rappelle le site officiel de la mairie de Paris. Un lieu symbolique qui sera sans doute chargé d'émotion pour le nouveau roi, Charles III, sur les traces de sa mère. Best image. 